除了皇上，你们谁都不能斩我。我看现在谁又能奈我何？谁能挡我？求严大人伸冤！严大人伸冤啊！求严大人伸冤啊！求严大人伸冤！求严大人伸冤！严大人有要务在身，闪开！赵统领，你说，小人乃是汴州叛佐狄仁杰的书童莫雨，他们是汴州城的百姓，阻挡官道实在是迫不得已。汴州城有重大冤案，恳请严立本严大人做主。你们申冤，为何不娶衙门？要是衙门能够申冤，我们又何须来此拦路告状？你究竟是为哪家百姓申冤？要申冤的不是百姓，而是官。不要打哑谜。你，赶紧把事情的始末，如实说来。禀大人，朝廷派往汴州驻军的首领萧朝天，贪赃枉法，鱼肉百姓，无恶不作。就是汴州县令，汪子峰也奈他无何。萧朝天以其家人性命相要挟，迫使他搜刮民脂民膏，助纣为虐。你说的萧朝天，可是当今萧淑妃的表弟？正是因为有皇上的爱妃萧淑妃撑腰，萧朝天才敢无法无天。我家大大狄仁杰是新任的汴州叛佐，得知此事，便劝说汪子峰大人到长安大理寺参萧朝天一本。汪大人最终被大大的诚意所感动，决定今晚与大大秘密启程。三个时辰前。我跟大大正前往衙门与汪大人会合，今晚会下霜。下霜？现在可是六月天啊，六月下霜，难道民间有重大冤情？民心不稳，无处申诉，才会以天意相表。六月下霜只是反常的天气变化。那后来呢？后来我跟大大到了衙门，发现大门竟然没关，且闻到一股浓重的血腥气味。果然，一进衙门，只见一堂鲜血。汪子峰、汪大人一家，惨遭毒手。尸体还有余温，看来是刚刚被杀。我们来晚了一步，是萧朝天做的。大大，你看，早看到了。看来萧朝天定要嫁祸于你，我们得赶紧离开。是人既害了你，莫雨啊，我给你一个新的任务。狄仁杰杀害汪子峰一家三口，还不快把他抓起来，关入大牢！是。据你所言，乃是萧朝天陷害狄仁杰。但是本官不能听你一面之词，你必须要有确凿的证据才行。毕竟，人命关天不是小事。正因为人命关天，所以才一刻不能怠慢。萧朝天已经决定明臣处决大大。请大人去牢中见他一面，我家大大断案如神，定会亲自找出证据，向大人证明他是被冤枉的。处置使严立本接旨。臣接旨。圣旨下，朕有要事与严立本相商，十万火急，着严清家刻下进宫，不得有误。谁敢拖延挡路，格杀勿论。钦此。臣。领旨。大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，
路。是我炸的，我斩了你！等等，你为何要炸官道？大大命悬一线，为仆者不能有负所托，违抗皇命之罪，莫雨燕一律承担。来，舍命护主，乃是高尚情操，此人绝不能斩。禁军统领赵宝听令，在，现下官道受阻，本官命你即刻清理官道，否则就是抗旨之罪。领命。本官现下到汴州城稍作歇息，顺便也调查一下敌叛佐一案，待官道修复以后，你再来接本官吧。这位小哥，麻烦你带我到汴州大牢去见狄仁杰吧。是，大人。嗯。廷布，来者何人？这位是河南处置使严立本大人。啊啊！不知严大人深夜来访，有什么事？但小的先通报一声。不用通报，带我去见狄仁杰。还不赶紧带路！是，严大人请。嗯。谁在唱歌？回大人，是老李的囚犯，唱的是萧朝天的《罪行》，歌词出自我家大大之手，为的是将萧朝天的罪行传扬出去。狄仁杰，本官纵然救不了你，倒想会你一会。边破一句言，一边十年吧。请问您可是严立本大人？正是。不知狄仁杰住哪间牢房？烦请代我一见。请大人稍等。狄仁杰，叩拜严大人。你就是狄仁杰，正是。原来的汴州叛祖，现在的阶下囚，令莫雨带您前来，等待沉冤昭雪的狄仁杰。可以犯人，可以自行出入牢房。回答本官。啊，这，这是因为，因为狄大人是不会逃狱的。禀大人。狄大人出任汴州叛佐不到一年时间，但经常来牢内亲寻罪犯，亲自记录，所以牢中所有人都非常相信狄大人。谁都知道狄叛佐他不会逃，他要是逃了，谁替我们完成洗冤书？大家说对不对？对，狄大人不会逃，不会逃，狄大人不会逃。好了好了，大家不要吵了。狄仁杰，你先起来吧。方才他们所说的洗冤书是怎么回事？大人，这是仁杰刚完成的洗冤书。求大人收下。这许愿书中记录了萧朝天贪赃枉法、诬陷忠良的罪证，其中有二十七宗案件未重新审理，发现全是冤案，并已详细列明案件疑点，好待日后为他们翻案。狄仁杰，你现在自身难保
，你又如何替他们洗冤呢？因为我相信墨雨能把您带来，而且大人你也不会看着汴州百姓身陷水火之中。即便是人杰之冤最后不能洗脱，这本洗冤书交给大人，人杰也就放心了。愿大人为汴州百姓做主。狄仁杰，如果本官给你一个机会，你将如何翻案？大人只要随我去一趟汪大人被杀的衙门，让我和萧朝天当面对质，我定会自还公道。只因凶手在衙门里留下了极其重要的证据，是吗？本官有皇命在身，如果在某时之前你不能洗脱自己的罪名，那就不要怪本官帮不了你。两个时辰太多了。人杰只要一炷香的时间就可以了。放狄仁杰出来！好啊，太太了，太太了，这下我们有救了！<笑>没事吧？嗯，没事。这两个女子是什么人？为什么一个要杀狄仁杰，一个要救他，最后还把他带走了？我也不知道啊。严大人，请您务必依照大大所言到衙门等候。墨雨，这就去找大大。你听着，如若某时那狄仁杰还不能替自己翻案的话，那就恕本官无能为力了。大大说到做到，请您务必等候。萧大人，谁？我五六，大事不好了！河南处置使严立本夜访大牢，准许狄仁杰出狱，为自己翻案。嗯，别管那个狄仁杰了，快睡觉吧。啊啊啊啊、什么时候的事情？刚刚发生的事。不过狄仁杰没有不出大牢，就被两个蒙面女子劫走了，现在下落不明。饭桶，一群饭桶。五六七，在，封锁城门。一个时辰之内，我要见到狄仁杰的尸首。领命。严立本现在何处？回大人，在县衙。想要去县衙搜集我杀汪子峰的罪证？哼！被叫县衙。有仇必报是我们的门规，你忘了吗？有恩必报也是我们的门规，你又忘了吗？红心兰陵两姐妹果然像传闻中一样，恩仇必报。你怎么知道我们是谁？两年前开始，你俩便是朝廷的通缉犯，最喜欢劫富济贫。一个爱穿红衣，手持双剑；一个爱穿蓝衣，手持青钢剑。你们俩的通缉榜文我都看过
，看过的便不会忘记。只是晚生却不知道，对你何恩之有，又跟你如何结仇？好，就让你死个明白。两年前，我爱上了一个男人，可他后来把我抛弃了。又去追求姐姐，你要知道，不是逆天抛弃你，而是你太骄纵蛮横。试问你这样的性格，哪个男人能长久忍受？对，是我脾气不好。那你呢？你又为什么要跟逆天在一起？你有考虑过妹妹的感受吗？你得不到，也不让别人得到。你有没有想过我这个当姐姐的感受呢？哎呀，好了好了好了好了，天底下最理不清的就是男女之情，可这跟在下有什么关系啊？逆天是个山贼，一年前被官兵抓到县令汪子峰，将他处死了。一年前，那是我刚上任之初的事了。这一年，我们姐妹一直在塞外，最近才知道这件事。我们曾经在祖师爷面前发誓，除了要劫富济贫，还要恩仇必报。所以，谁杀了那个负心汉，谁就是我的恩人。所以。汪子峰处决了抛弃你的逆天，你视汪子峰为恩人，而你以为我杀了汪子峰，所以你又来杀我替他报仇，而你，正好相反，汪子峰处决了你的爱人，你视汪子峰为仇人，而你同样以为我杀了汪子峰，所以把我当做恩人，知恩图报才会来救我。全对，不是全错，汪子峰到底是被谁杀死的？你们弄清楚没有？萧朝天说是我，难道就是我？汴州大牢那一天有多少人被冤死？你们知不知道？还有，这是我做过的最没有意义的一次推断。狄仁杰断案，讲究的就是公正道义，而你们俩，却因为一个男人反目，打打杀杀，何其无聊！你说什么？竟然说我们姐妹无聊？我们姐妹就是喜欢打打杀杀，关你什么事？就是，百无一用是书生，你要真能救得了自己，何必在大牢里等我去救？只要你们俩肯随我去一趟衙门。我保证，不出一炷香的时间，你们便会知道凶手是谁。到时候你们是报恩还是报仇，悉听尊便。好，走。这个狄仁杰是个难得的人才。他很有智慧，分析案情独到精准，而且任何微小的线索都逃不过他的眼睛。我大唐有此官员，乃是我大唐的福气。哼，可惜狄仁杰却是个丧尽天良的杀人凶手。萧将军，严大人，夜访汴州城。怎么也不派人知会一下本官，让本官一尽地主之谊啊！萧将军，本官此行乃是奉旨前去长安。路过你这汴州城的时候，没成想有百姓拦路喊冤，说你杀死汪子峰并嫁祸狄仁杰。本官才被迫暂缓皇命，前来彻查。既然你来了，你告诉本官，可有此事？我这里有一本狄仁杰亲笔书写的《洗冤录》，上面记载了你的贪赃枉法、大兴冤狱的种种恶行。本官既受圣恩，出任处置使，职责便是考察百官。如果被我查明上面写的属实，那本官一定要严明律法，绝不轻饶。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！严大人面前不得无礼，闭上你的狗嘴！哼，小小的一个禁军统领，无非是圣上面前一条狗。做狗，就要懂得看人脸色，不要乱咬人，小心咬错了人，连命都得赔上。这大街上灯火通明的，却一个人都没有，这其中肯定有埋伏。是你们劫狱的事惊动了萧朝天
，此刻的布局来杀我，你们跟我在一起，恐怕会受到牵连。放心，我们姐妹俩不会受到牵连的。关键时刻把你杀掉，还能邀功请赏。还不快走！到了汴州衙门，我要看你如何为自己脱罪。如若不成，有你好看。你懂武功吗？武学典籍我看过几本，但我实在提不起劲儿去练。我们读书人啊，不动刀枪，只动脑子，手握一根铁笔，便能力敌千军。你这读书人的脑袋，除了吹牛以外，我还真看不出来有什么用。所以，你还是乖乖的跟在我们身后，千万别乱跑。哎，两位姑娘，慢点！敌人劫是我们姐妹的，谁敢动她，得先过我们这关。表姐是萧淑妃，我跟皇上是一家人，你知道吗？给我滚到一边去，别在我面前乱吠！滚！嗯、严大人，狄仁杰杀人越狱，如此之人所写的喜冤书，岂能相信？既然严大人是来彻查汪子峰一家被杀之案，不若由朝天亲自陪严大人到案发现场去，亲自为大人讲解案情吧。狄仁杰仪表堂堂，没想到却是狼子野心，人性泯灭，竟然敢在这公堂之上公然杀人，这简直是视大唐律法为无物。小朝天，此案还是等。本官见过狄仁杰，听他亲自解释过以后，再做定论吧。那严大人可能要到阴曹地府，才能向狄仁杰问话。你这话什么意思？严大人，狄仁杰私自越狱，我已派人捉拿，并下令如有反抗者，格杀勿论。小朝天。这汪子峰一案疑点重重，你竟然敢滥用私刑！你想干什么？明明是证据确凿，大人却说是疑点重重，所以本官打算演示一遍案情，给大人观看。如我推断的没错的话。狄仁杰本可以先一刀杀了汪子峰，但是他没那么做，就是因为，他想让汪子峰看着自己最爱的人一个一个去死。哎呀子枫，怎么？你先挑一个上路吧，是你妻子，还是你儿子？小朝天，你不识人，你！风的怒骂激怒了狄仁杰，他竟然一刀先砍向这个只有五岁的孩子，然后就是他的妻子。这个可怜的女人哭得像疯了一样，可是还没说一句话，又是一刀。<笑>
。这时候，汪子枫几经辛苦，终于站了起来。可是，一切都已经晚了。哼！汪子枫咬碎钢牙，想要和狄仁杰拼命，却被狄仁杰一刀钉死在了墙上。狄仁杰走后，没想到汪子枫还有一口气在，便在此处留下了一个带血的“狄”字，就是为了证明，真正的杀人凶手就是狄仁杰，这就是事实。严大人，所以不劳您费心，可以先到舍下休息，待清理好了官道。本官立刻派人送大人到长安去。本官给你一个机会，你将如何翻案？大人只要随我去一趟汪大人被杀的衙门，让我和萧朝天当面对质，我定会自还公道。只因凶手在衙门里留下了极其重要的证据。一会儿会有危险，你们就躲在我身后吧。笑话！别告诉我你一个不会武功的书生，可以对付那么多的官兵。他们只有二十二个人，我一个人应付就可以。二十二个人，就凭你？哼！要是你一个人能打倒二十二个人，我们姐妹就一生一世为你奴婢。哼！就只怕狄仁杰无福消受。有魔影已经够多了，你们给我静一下。狄仁杰，别做垂死挣扎了！
借你的剑一用。你干什么？别怪我没有警告过你，这个圆圈就是你们的葬身之地，千万不要踏上去。谁说我百无一用是书生？那些人也不能算你打败的呀，打败他们的是那些乱七八糟的东西。就是，依我看，你只是运气好，误打误撞罢了。我们还是别多说了，赶紧去衙门吧，要不然来不及了。嗯。暮雨来迟了，大胆没事吧？来了就好，啊，他他们是，哼，算了，一时半会儿也和你解释不清
。总之，我们赶快去衙门和严大人会合吧。你不是说严立本在这等你的吗？如果我猜的没错，严大人现在就在衙门里面。你们可以跟我一起进去，但必须答应我，无论发生什么事，都要按照我说的去做。好，走吧。我们萧朝天也在。严大人能如约而至，狄仁杰感激万分。狄仁杰，放弃吧。如若你束手就擒，看在汴州城百姓的份上，我恳请皇上对你网开一面。严大人何出此言？证明我家大人清白的证据就在这衙门之内。杀手杀死汪子峰之时，刀尖断折，嵌在柱上。只要在柱上找出刀尖，再与萧朝天的佩刀对比一下，便知。大大，刀尖不见了。狄仁杰杀害汪子峰一家，且不思悔改。越狱逃走，论罪当诛。给我拿上！我们杀出去！住手！难道要束手就擒吗？你们忘记在衙门外答应过我什么吗？定是萧朝天把刀尖拿走了。不，不是萧朝天。想要取走柱上的刀尖。必须要站在汪子峰留下的血迹之上，我们朝着这个血鞋印去找，便会知道是谁拿走了这个刀剑。严大人是你？严大人以清廉见称，能让他背叛良知的，绝不会是功名利禄。如果猜的没错，萧朝天是以汪子峰为例，要挟要对付严大人的家人。严大人被逼就范，晚生说的没错吧？是你，果然是你杀了汪子峰一家现在证据就在我的手上，你还敢说，是狄仁杰杀了汪子峰吗？严大人，你可知道汪子峰被杀的原因吗？就是因为他不识抬举，所以才害了他自己和一家人的性命。萧朝天，你这是在威胁本官吗？我没有威胁你，我只是想告诉你。我萧朝天说得出，做得到。严大人，听说您上个月十五刚添了一个儿子，你这话什么意思？我的意思是，严大人为官多年，两袖清风，家人没有跟着沾光就罢了，不要到最后连条命都保不住。你敢？你说呢？嗯严大人，就算你今天把我抓入大牢，只要萧淑妃一句话，明天我还是可以大摇大摆的出来。不过那个时候，我一定会到府上，去拜访您的一家老小。眼前你只有两条路可以走：一，你尽可以取下这刀尖。去查找真凶。不过汪子峰一家的下场，就是你的下场。
第二条路嘛，那就好走多了。你还是可以取下这刀尖，只不过是将它包好，路上找条河抛了，忘了今天晚上发生的一切，继续受朝廷的重用。来日我定会让淑妃在皇上面前替你美言，到时候，严大人在官场上可以说是春风得意呀、啊。严大人，两条路，你如何选择？一生清廉正直的严大人，顶天立地，几曾逃避过任何人的目光？这足以证明，晚生所言非虚吧。拿下！放下武器！不拼就是死！你们已经受伤了，不是他们的对手，相信我吧。放下武器！姐姐，我们信错他了，果然百无一用是书生。哼！把狄仁杰一干人等押到街上去处决。我要让汴州城的百姓看看，跟我萧朝天作对的下场。别动，别动，走走走走走走。大人，狄仁杰只有一事相求，愿大人在仁杰死后做回从前的严大人。百姓真的需要一个好官呢。大人。严大人，官道已经清理好了，我们身负皇命，还是赶路吧。走。哎，冤枉！狄大人，冤枉！狄大人是好人呐！狄大人是好人呐！狄大人是好人呐！狄大人是好人呐！狄大人是好人呐！狄大人是好人呐！狄大人是好人呐！狄大人是好人呐！狄大人是好人好人没好报啊！就是，哪还有天理啊？没天理了！我相信狄大人。别动！都别动！狄大人，狄大人多好！狄仁杰贪赃枉法，不想活了，被县令汪子峰发现了，他便杀害汪子峰一家灭口，且不知悔改，畏罪潜逃，实在是罪大恶极。今晚，本将军就要亲手将这奸佞斩杀。萧朝天，今晚是你最后的机会。你要是坦诚过去所犯的一切罪行，并承认杀害了汪子峰一家，或许还能多活几天。否则，今天就是你的伏法之期。哼！狄仁杰，有本事你到阎王那儿，再去参本官一本。小朝天，你杀死汪子峰一家三口，嫁祸狄仁杰，你实在是罪不可赦。严立本，你忘了跟我作对的下场吗？如果今天我严立本不将你依法惩办，那么汴州城百姓今夜便是一场噩梦。大家看清楚了，这个刀尖是在汪子峰被杀的现场找到的，正是萧朝天手中的佩刀所折断的。萧朝天，现在证据确凿，你还有何话说？你敢抓我？回朝后你怎么向萧淑妃交代？为官者，只需向皇上和百姓交代。来人！狄仁杰一干人等
，见萧朝天，拿下后叛。拿下。是。是全都给我退下！萧朝天，你可知道挟持朝廷命官是死罪？我不是让你别在我面前乱吠吗？诬陷朝廷重臣也是死罪。我今天就要先处决了严立本，再去长安向皇上禀报。你敢？我绝不会让你伤害严大人的。就凭你这个窝囊废的书生，我就要伤害他，看你能拿我怎么样！哼！没想到你这么厉害啊！我早说过不要小看我狄仁杰。麒麟黄袍，乃萧淑妃亲手所赐，若能保我长命百岁，王子峰一家是我杀的又怎么样？除了皇上，你们谁都不能斩我。我看现在谁又能奈我何？谁能挡我？当然敢！你不是说只有皇上可以斩你吗？皇上有旨，任何人阻碍严大人进宫面圣，格杀勿论。你要伤害严大人，就是不让他进宫。我只好执行皇命，所以杀你的不是我，而是当今圣上。多谢严大人，多谢严大人，多谢严大人，你们这是咱们边州百姓的救星啊！谢谢大人了，谢谢大人，谢谢大人，谢谢大人，谢谢大人，谢谢大人，谢谢大人。想不到这萧朝天，竟然栽在傻书生手上，是运气吧？当然是运气了，肯定是运气。各位乡亲们，你们的狄仁杰狄大人。是你们汴州城黑夜里的一颗明珠，我相信，他日，他定会大展锋芒，造福于我大唐。哎，严大人说的对呀、啊，严大人说的好，严大人说的好，严大人说的好，严大人说的好，好好好好。既然傻书生已经证明了不是杀死王子峰的凶手，萧朝天也得到了应有的报应，这里边再没有我们的事了。可是。我们俩的问题还没有解决。你不就想要个了断吗？那来吧。对不起。虽然我们不是亲生姐妹，但是从小被师父收养的同一门下。一起成长，一起习武，闯荡江湖。这十多年来，我们的感情已经如同亲姐妹。狄仁杰说的对，你我不应该为了一个男人而伤了感情。可是红金，爱不爱一个人，是我自己也无法控制的事情。但是我飞兰陵今天对天发誓，从今往后，不会与你再爱上同一个男人。也不会与你再争同一个男人，姐姐
，姐姐，对不起，好妹妹，哭什么呀？别哭了，咱们俩现在就去大墓把仇报了，然后再回到汴州，履行我们的诺言。诺言。狄盼佐，若不是你昨夜临行前的振聋发聩的一番言语，恐怕本官已成为另外一个王子峰，从此受那萧朝天的控制。墨鱼，嗯，本官也要谢谢你。若不是你诈毁官道拦下本官，又何来昨夜这汴州城惊心动魄的漫漫长夜？大人过奖了，不过是急中生智，也算是赌博了。只因大大一再说您是个好官。一定不会看着有人受冤而坐视不管的。嗯，你主仆二人，真可谓是智勇双全，本官真是心悦诚服。狄盼佐，你是个难得的人才，本官回到长安后，定会向朝廷举荐你，保你入朝为官，让你大展拳脚。谢谢严大人，仁杰还是想留在汴州。仁杰散漫惯了，在这里远离庙堂。更加自由，而且可以了解百姓的疾苦，为百姓做点实事。嗯、这支笔既能写喜元书，又能够击退那萧朝天，哎，真可谓出神入化。不知道他有何来历、啊？大人，此笔乃人杰的家传之物。哦，笔杆是由玄铁熔铸，笔尖是由天蚕丝制成，蘸墨速溶，风干后却又坚硬无比。嗯。此笔用材独特，而且甚为沉重。要想使得自如，恐怕也不是一件易事吧。从小到大，这支笔一直伴随着人杰左右。一开始用起来十分笨拙，很不习惯。时间久了也就习惯了。嗯。现在用起来，简直是操控自如。<笑>你现在不仅是操控自如，最让本官佩服的是你的眼力，独到精准。将笔作为暗器，也是人杰的一位朋友所教。嗯，他让人杰以此来防身。嗯，想来你这位朋友应该是一位极厉害的人物，而且对你也应该是十分的关心啊。哼，嗯，严大人，我们该启程了。好，狄盼佐，那我们就此别过。他日如果有用得着本官的地方，尽管直言。多谢严大人，严大人一路走好，告辞，告辞。嗯。哎呀，没想到这一个晚上竟然发生了这么多事情。是啊，后面的事情还更多呢。墨雨，嗯，我们立刻赶回衙门，尽快释放那些无罪的人吧。哎。你们昨晚不辞而别，我还以为我们的恩怨情仇已了，后会无期了。虽然恩仇已了，但还有诺言没有兑现。对，嗯、我们要履行诺言。什么诺言？一生一世，唯你奴婢，唯你奴婢，侍候左右。啊，一生一世，只是开个玩笑，你们可以不用当真的。你以为我想？我们姐妹在祖师爷面前发过誓，要恩仇必报。狄仁杰。你是不是想我们违背誓言，不得好死啊？可是现在我们还有重要的事情要办，不过办完了事一定会回来履行诺言。但是，你现在就要答应。快快，嗯，呃，好好，我答应行了吧？你们赶快办自己的事儿去吧，千万别耽误了。后会有期。幸灾乐祸。
，没有颜面再面对皇上，请皇上把臣妾打入冷宫。萧淑妃，你不要在皇上面前惺惺作态，谁不知道萧朝天就是你举荐上来的？皇上，臣妾的确有失体察。朝天年幼的时候聪慧，为人忠厚老实，谁成想现在却恃宠而骄，做出这样的事情？皇上，臣妾愿意捐出自己的所有财物，救济汴州的百姓，弥补朝天犯下的过错。皇上，请求皇上降罪于臣妾。起来，爱妃，萧朝天犯罪和你没有关系。你当初举荐的，也是你的一片好心。若说失察，其实朕也有过错。陛下，够了，此事到此为止。萧朝天已经被斩，得到惩罚了。淑妃，你若愿意捐出所有财物。朕也准许，只是你不要再为此事自责伤神了、啊。皇上，臣妾日后必定加倍的用心侍奉皇上，报答皇上的恩德。娘娘。你真的不打算为萧将军报仇吗？报仇？哼，我怎么会为他报仇呢？他险些连累了我。有这样的亲戚在外面，对我来讲迟早是个祸害。好在这次皇上他心软，我才算逃过这一劫。萧淑妃这个狐狸精，在皇上面前惺惺作态，真是可恨。娘娘，你先喝杯茶消消气。娘娘，既然如此的话，那我们是否还按照原计划接五媚娘入宫呢？我看你真是昏了头了。萧淑妃最多就是有心计，可是五媚娘。说不定真是个懂妖术的狐狸精，本宫怎么还能接他进宫呢？是是是，交尽失言了。大大，要是严大人当时没有带兵返回，你会如何？束手就擒吗？我没有想过这个问题。你就这么肯定严大人会回来啊？恕我直言啊，大大确实聪明，但也太过自信，把赌注都压在一个人身上，实在太冒险了。有些事啊，不冒险是不行的。这关键在于，这个险是否冒得值。这冒险也有值与不值。墨月，我问你，诈毁官道，已是死罪。如果严大人不是我所说的那一位好官，你岂不是以身犯险？因为我相信你，你信我，我相信严立本。我们把所有的赌注压在同一个人身上，信人不疑。疑人不信，你我作为主仆，却如兄弟，为兄弟冒险值得。严大人是个好官，为他冒险，同样值得。看来我要跟你一直冒险下去了
，为你觉得值得的事情去冒险又何妨？嗯，结果已经不重要了，这样的人生才够痛快，确实痛快。哎，大大，我这就去给你温一壶好酒，等你办完这些公案，咱们一醉方休。知我者，莫语也。<笑>狄大人，狄大人，刚刚有人送来这封请帖。长安大理寺少卿王浩德的义妹王昭燕，三日后在长安成亲，邀请大大去参加。原来，大大约王子峰去长安，就是找王浩德帮忙，参小赵天一本。现在此案了结，没想到他的义妹又要成亲。看来这次长安咱们怎么也是躲不了了。我这就去收拾收拾，准备启程。不，我不去。不去。王浩德大人和您可是好朋友啊！我说了不去，就是不去。是不是因为药王山庄庄主慕容清？他和王昭燕是好友，想必一定会去参加婚礼的。难道你真的不想见慕容清了？